بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعاله الطاهرين أما بعد ما هي مبارك رمضان كي دعاؤن کا سلسلہ جاری و ساری سترمی شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأمرت بإمارة المساجد فيه والدعاء والصيام والقيام وزمنت لنا فيه العجاب فقد اجتهدنا وأنت أنتنا فاغفر لنا فيه ولا تجعله آخر الله منا وعف أنا فإنك ربنا ورحمنا فإنك سيدنا واجعلنا ممن ينقلب إلى مغفرتك ورزوانك فإنك أنت الأجل الأعظم اور شبكي نماز یہ نماز سترویں شب کی نماز کے بیان سے پہلے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ یہ رات خاص اہمیت والی رات ہے اس رات کو شب میراج کے نام سے بھی اہل ایمان کے درمیان یاد کیا جاتا ہے اس کا ایک نام ہے خاص طور سے لیلت القربہ جس میں تین ہزار تین فضیلتیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص کی گئیں جب تین بڑے فرشتوں نے ہزار ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مولا کائنات کی خدمت میں سلام پیش کیا یعنی جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور یہ شب کی خاص برکتوں کو دیکھتے ہوئے ہر مومن اور مومنہ کو چاہیے کہ شب کا خاص احترام کرتے ہوئے صدقات اور خیرات بھی اس شب میں انجام دیے جائیں شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے فرماتے ہیں دو رکت نماز شب میں پڑھی جائے جس کی پہلی رکت میں الحم کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کے بعد دوسری رکت میں جو سورہ چاہے تلاوت کرے اور نماز پڑھنے کے بعد یوں بھی کہا جا سکتا ہے مفاتح الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب کے حوالے سے کہ یہ دو رکت نماز بالکل صبح کے انداز سے بھی پڑھی جا سکتی اور نماز کے سلام کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی جائے مولا فرماتے ہیں خدا اس نماز کے پڑھنے والے کو ہزار حج اور ہزار جہاد کا ثواب خدا اس کو عطا فرمائے گا پروردگار ہمیں حج بیت اللہ اور امام زمانہ کے ناصروں میں شامل ہو کر جہاد کی توفیق مرحمت فرمائے اور اب روزے کا ثواب سترویں دن کے روزے کا ثواب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایت میں اشارت فرماتے ہیں جب سترویں دن روزے کا نمودار ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے انہیں اور ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے سترویں دن کے روزے کی برکت سے انسان بھی بخشا جائے گا اس کے والدین بھی بخشے جائیں گے اور پروردگار عالم اس دن کے روزے کی برکت سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا سترویں دن کے روزے کی دعا کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیہی لِسَوَالِهِ الْعَمَالِ وَقْضِي لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْعَمَالِ یا من لا يحتاج إلى التفسير والسوال یا عالما بما فی صدور العالمین صل على محمد وآلہ الطاہرین اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک نماز کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے نماز کا نام ہے حاجت شرعی کے پورا ہونے کی نماز نماز کسی بھی حاجت شرعی کے پورا کیے جانے کے لیے پڑھی جائے دو رکت قربتاً الاللہ کی نیت سے اور یہ نماز حدیعہ کی جائے گی ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اور اس میں ہر رکت میں الہم کے بعد 
جو سورہ چاہیں تلاوت کیجئے یعنی کہ صبح کی نماز کی طرح سے اس نماز کو انجام دیجئے نیت ہوگی حاجت شرعی کے پورا کیے جانے کی نماز حدیتاً اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز کے, سل... نماز کے سلام کے بعد دس مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے گی اس کے بعد تین سو مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اطوب و علیہ تین سو مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اطوب و علیہ اور ہر وہ حاجت جو شرعی حاجت ہو اسے طلب کیا جائے خدا بند عالم اس نماز کی برکت سے رسول خدا کے وسیلے سے حاجت کو پورا فرمائے گا خدا ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے گا